Der Standard Intel Boxkühler ist, naja, du siehst es halt schon, komplett dicht. Da sind Verfärbungen hier im Bereich der Stromversorgung. Du siehst erstmal die grünen Pixel um die weißen Pixel herum und immer mal wieder aufblitzen diese grünen Streifen. Hier oben haben wir dann in den eigentlichen weißen Text auch noch rote Elemente mit drin. Die extremen Wetterverhältnisse in diesem Land nehmen einfach immer mehr zu. Wir erinnern uns zurück an die Hochwassersituation in Ahrweiler und letztendlich muss man auch sagen, hat es Braunschweig 2023 gleich zweimal getroffen mit Blick auf das Thema Hochwasser. Nicht zuletzt rund um die Weihnachtsfeiertage, weil dafür ist einiges an Regen runtergekommen. Dadurch gab es schon so ein bisschen Überschwemmung. Dann allerdings war die Okertalsperre im Harz so voll, dass sie drohte überzulaufen. Man musste sie öffnen und dadurch kam noch mehr Wasser aus dem Harz. Richtung Braunschweig. Und das sorgte, wie man anhand dieser Bilder sehen kann, für diverse Überflutungen. Braunschweig wurde allerdings bereits im Juni durch einen extremen Niederschlag in kürzester Zeit einfach geflutet. Da gab es beispielsweise Straßen, da fährst du normalerweise rum. Auf einmal konntest du dort schwimmen. Viele Stadtteile standen unter Wasser, diverse Autos sind schwimmen gegangen. Dazu zählt aber auch dieser PC. Genau, denn der stand auch unter Wasser und ich habe ihn neulich auf Kleinerzeigen gefunden und habe gedacht, das könnte cooler Content sein. Ich kaufe das Ding jetzt einfach mal blind. Ich habe keine Ahnung, was drin steckt. Ich habe keine Ahnung, ob er funktioniert. Der ehemalige Besitzer meinte, er müsste irgendwie 400 Euro investieren, um das Ding wieder zu retten. Schauen wir einfach mal, was jetzt bei rumkommt. Ob jetzt dieses Geld, was ich bezahlt habe, 100 Euro völlig in den Sand gesetzt war oder ob ich das Ding irgendwie zu einem neuen Leben verhelfen kann. Abonnieren, Glocke aktivieren, lehn dich zurück, wir legen los. Ab geht's. So, dann lass uns mal mit dem Blind Date hier mit dem Hochwasser-PC aus Braunschweig starten. Auf den Bildern war ein goldbraunes Mainboard zu sehen. Ich könnte mir vorstellen, dass das irgendwas aus dem Bereich Intel Hesso ist, also vierte KI-Generation. Aber alles andere war halt für mich nicht direkt ersichtlich. Wir haben auf jeden Fall ein Antec-Gehäuse, was an einigen Stellen schon neuer stark verschmutzt ist. Wäre auf jeden Fall etwas Schönes für das Format Clean My PC. Aber dadurch, dass das Gehäuse an einigen Stellen auf jeden Fall doch sehr stark deformiert ist und halt irgendwie auch wirklich runtergerockt aussieht, werde ich das auf jeden Fall nicht weiter verwenden. Hier oben ist ein Aufkleber drauf, der könnte ja stimmen, dass hier ein i5 drin ist, muss aber nicht, da habe ich schon wilde Sachen erlebt, dass zum Beispiel irgendwie AMD draufsteht, aber Intel drin ist oder umgekehrt. Wow, echt schönes System, aber das Kabelmanagement muss doch die Hölle gewesen sein. Hey Buddy, dank des neuen Smart Ökosystems IQ Link von Corsair brauchst du nur ein einziges Kabel. Die neuen QX Lüfter mit jeweils 34 LEDs lassen sich durch ein Stecksystem miteinander verbinden und über ein einziges Kabel zur nächsten Komponentengruppe wie zum Beispiel diesen beiden Lüftern oder dem sogenannten System Hub verbinden. Dieser ist das Herzstück des neuen Ökosystems, deutlich schlanker als die alten Corsair Commander und hat zwei Eingänge für jeweils bis zu sieben Geräte. Somit kannst du bis zu 14 Komponenten an einem System Hub verbinden und dann wiederum steuern über die neue und schlankere IQ5 App. Schon echt cool, aber was ist das? Das hier ist die neue IQ-Link H100i RGB IO Wasserkühlung mit einem 240 mm Radiator. Wie von Corsair gewohnt gibt es die Kühlung auch als 360 und 420 mm Version, sowohl in schwarz als auch in weiß. Das Beste an den neuen IOs ist, dass die Kabel zum PC im Schlauch unter dem Sleeve versteckt sind. Und gibt es jetzt noch mehr IQ-Link Produkte? Ja klar, schau dazu gerne mal in die Videobeschreibung. Dort habe ich dir die IQ-Link-Übersichtsseite verlinkt und mit einem Klick auf diesen Link unterstützt du aktiv diesen Kanal. Auf den ersten Blick könnte man sagen, ja, wo stand das Ding unter Wasser? Und zwar siehst du es ganz klar hier beispielsweise im Stromanschluss. Da ist ein bisschen Dreck drin, der wahrscheinlich durch das Wasser reingespült wurde. Genauso auch hier um den PC Express Erweiterungsslot Bereich. Ich könnte mir vorstellen, dass es irgendwie so ein bisschen bis hier stand, weil hier sind auch so weiße Rückstände. Das könnte auch noch Staub sein, egal. Und hier an dem Grafikkartenanschluss DVI siehst du auch schon Korrosion. Ich bin gespannt, wie es drin aussieht. Ich würde sagen, nicht lange schlacken, lass mal reinschauen. Und zwar sieht das Ganze so aus. Okay, schöne gesleefte Kabelverlängerung für ein Ketchup-Senfkabel und ein Case ohne Sichtfenster. Okay, und ja, okay, hier unten, hier unten siehst du, 
da war Wasser. Das meinte ich halt mit verbeult, das lohnt sich nicht, das Ding irgendwie wieder zu retten oder sauber zu machen. Das war richtig knallefest, das Ding. Und so sieht es innen aus. Das hier sieht aus wie korrodiert, wie vom Wasser. Was wir ja schon erkannt haben, ist, dass das Wasser hier auf dieser Höhe schon war, respektive auch hier, weil hier halt einfach so, ich nenne es einfach mal Reste sind, wo Wasser runtergetropft sind. Danach sieht es aus. Dann haben wir ganz klar oben auf der Netze einen großen Wassergefleck gepaart mit, ich würde sagen, so Rostanteilen. Das heißt, Minimum das Netzteil ist Austausch nötig oder muss ausgetauscht werden. Das ist der richtige äh, Satzbau. Und trotzdem interessiert mich erstmal, was haben wir hier Status Quo an Hardware. Deswegen wird das jetzt auseinandergebaut. Wir haben hier noch zwei Speichermedien drin. Zwecks Datenschutz werde ich die nicht weiter bearbeiten, sondern werde sie jetzt einfach irgendwo mal wipen, ohne direkt darauf zuzugreifen. Einfach zwecks Datenschutz. Punkt, Ende aus, Mickey Mouse. So, aber hier, auch hier, ui, krass, eine Toshiba HDD. Und eine Sandisk SSD. Gut, das Ding wäre auf jeden Fall etwas gewesen für Clean My PC, weil so wie das Ding aussieht, hei, hei, hei. Die Sandisk SSD hat eine Kapazität von 120 GB und die mechanische Festplatte von Toshiba hat eine Kapazität von 2 TB aus dem Jahre 2013. Und du siehst hier, diese eine Schraube hat auf jeden Fall Rost inne. Und das ist natürlich schon mal nicht ganz so ideal. Grafikkarte offensichtlich ein Strix-Modell, damit also aus dem Hause Asus. Zum Stecker mal kurz abgenommen. Der ist soweit trocken, die Anschlüsse sind nicht korrodiert. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und dann löse ich mal die Schraube und bin gespannt, was mich hier erwartet. Auf jeden Fall schwierig hier diesen, die Sicherungsnase rauszubekommen. Ein bisschen mit Schraubendreher arbeiten, dann geht das. So. Was haben wir denn hier Feines? Also erstmal ist sie dreckig. Dann haben wir hier die erste Stelle, die genauso aussieht wie die getrocknete Flüssigkeit auf dem Netzteil, so ein bisschen bräunlich. Und von der Position her, wie das Ganze vorher verbaut war, könnte ich mir vorstellen, dass hier eben hier die Flüssigkeit runtergetropft ist Richtung Netzteil. Ansonsten gut schmutzig, kann man auf jeden Fall so sagen. Lässt sich aber, wie du siehst, hier schon mit simplen Werkzeug lösen. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. So... Aber hier gibt es auf dem Asus-Logo eine ganze Menge Rost. Korrosion. Das ist jetzt kein gutes Zeichen. Auch hier ist eine Stelle, die sieht nicht mehr so schön aus wie beispielsweise diese Schraube. Ne? Das ist also ein bisschen komisch von der Oberflächengestaltung oder von der Oberfläche an sich. Wir sehen hier das originale Werkssiegel. Das heißt, die Karte wurde noch nie geöffnet. Und ich sehe gerade, es handelt sich um eine GTX 960 in der Direct CO2 OC Version mit 2 GB Videospeicher. Natürlich haben wir auf diesem Kanal gerade mit Blick auf die Hochwassersituation in Arweiler schon zwei extreme Kandidaten hier in der Vergangenheit gesehen, was Hochwasser, was Wasser und Schlamm anrichten können. Dagegen ist dieser PC auf den ersten Blick erstmal absolut unscheinbar und fast schon lächerlich dagegen. Aber wie vielleicht auch eingangs erwähnt, fand ich die Story dahinter auf jeden Fall legitim und sehr interessant, das Ganze hier auf dem Kanal auch zu zeigen und natürlich auch hier die Möglichkeit zu haben, mal wieder so eine kleine Zeitreise zu machen in eine doch längst vergangene Zeit. Ich habe nach wie vor noch nicht die, ah, hier unten, die mainboard bezeichnung gefunden. Okay, dazu gleich mehr. Wir nehmen das hier erstmal alles bestmöglich raus, um uns dann ein klares Bild verschaffen zu können. Und dann schauen wir weiter. So, kann man das jetzt so rausnehmen hier? Natürlich nicht, weil hier, glaube ich, die falschen Schrauben genutzt wurden. Denn der eine Abstandshalter, die eine Schraube lässt sich nicht rausdrehen. Doch jetzt aber, es kommt der Abstandshalter mit. Das ist erstmal schon ein ganz klar ein Indiz dafür, dass hier die falschen Schrauben genutzt wurden. Zum Netzteil. Offensichtlich ein Modell aus dem Hause Xylence. Und hier sage ich dir ganz klar, wenn ein Netzteil, ob nun dieses oder irgendein anderes, jemals mit einer Flüssigkeit wie Wasser in Kontakt gekommen ist, 
weg damit. Nicht versuchen zu retten, das ist ein Produkt für roundabout 40, 50, 60 Euro und für dieses Geld solltest du auf jeden Fall nicht deine restlichen Komponenten, die mehrere hundert Euro kosten, der Gefahr aussetzen, dass sie durch einen Kurzschluss hier drinne kaputt gehen. So, dann schauen wir mal, wie es jetzt dem Netzteil so geht. Ähm, gut, die Kabel kommen schon mal nicht mit. Ja, ein bisschen Gewalt hilft immer. Ja, sieht erstmal normal schmutzig aus. Moment. So, da haben wir das gute Stück. Ich kann jetzt auf den ersten Blick erstmal keinen großen Wassereinbruch erkennen, keine krasse Korrosion. Ich sehe auf jeden Fall so ein bisschen Schmutz. Okay, ich habe jetzt hier die Kabel abgeschnitten, weil es sich zeitlich einfach nicht lohnt, bei dem Case, was ich eh wegmache, bei dem Metzer, was ich eh wegmache, das Ganze zu entkabeln. Und wir haben hier ein sogenanntes Silence XP 500 R6. Ich blende euch mein, von wann das ist. Aha, okay. Auf jeden Fall damals nichts Besonderes gewesen, heute noch weniger etwas Besonderes. Das Mainboard ist ein Asus B85MG und dieses, ich nenne es einfach mal goldgelbene, goldene Farbdesign in Verbindung mit dem braunen PCB, gab es so nur zu Zeiten der vierten QI-Generation, sprich Intel Haswell. Dementsprechend haben wir auch hier anstelle von DDR4 oder DDR5 noch DDR3. Es handelt sich hierbei um die sehr beliebten Corsair XMS3 Module und was ich auch sehe ist, dass ein Modul nicht richtig sitzt, ob diese PC so funktioniert hat. Wer weiß das schon? Auf jeden Fall haben wir hier in der Summe zwei Module, welche eine Gesamtkapazität von 8 GB in der Summe ergeben mit einem Takt von 1600 MHz. Der Standard Intel Boxkühler ist, naja, du siehst es halt schon, komplett dicht, passt aber auch natürlich zum restlichen Erscheinungsbild des gesamten PCs. Wo ich immer mehr denke, dass der weder einmal noch zweimal gereinigt wurde, sondern eher noch nie. Auf dem Mainboard sitzt ein Koi 5 4460. Das ist eine Quad-Core-CPU ohne das Hyper-Threading. Auf jeden Fall nice, aber ich bin gerade auch so ein bisschen traurig. Traurig, dass hier jetzt nur ein Koi 5 ist und kein i7, weil der Koi 5 ist aus heutiger Sicht ja, für Office und Multimedia fein, aber für Zocken nein. Deswegen, naja, keine Ahnung, ob jetzt diese 100 Euro eher Geld verbrennen war, als dass das eine okay Investition war, dass sich das irgendwo vielleicht mit einem Verkauf rentieren würde. Aber am Ende des Tages geht es jetzt darum, das Ganze noch weiter zu zerlegen. Dann wird gereinigt und dann hoffen wir und drücken wir die Daumen, dass die Kiste irgendwie noch startet. Weiter geht's. Jetzt interessiert mich, ob der Sockel an sich trocken ist. Das Mainboard selbst wirkt komplett trocken. Aber Flüssigkeit versteckt sich ja gerne mal an den komischsten und entlegensten Ecken. Die CPU ist auch trocken und der Sockel ebenfalls, er ist auch nicht korrodiert. Das ist schon mal schön, sodass es hier jetzt nur auf ein Reinigen hinausläuft. Das gute Stück ist jetzt nicht komplett zu 100% sauber, aber das so wollte ich mir nicht entgehen lassen, dieses doch sehr verdreckte Stück Kühlkörpermetall zu reinigen. Auch wenn ich diesen Kühler später nicht weiterverwende, weil du siehst, ich habe den Rest hier oben jetzt einfach abgeknipst. Das landet jetzt eh im Müll. Aber für das Video und genau diesen Moment war das einfach das Ganze wert. GTX 960. Wir fangen mit der Schraube an, die schon doch sehr stark verrostet ist. Wie gesagt, die Grafikkarte wurde noch nie geöffnet. Also die größte Sorge ist hier mittlerweile einfach, dass äh, die Grafikkarte kaputt ist. Man könnte sagen, ja, ist doch eine 960 nur. Mach nicht so einen rum. Ich finde es halt einfach trotzdem auch mit Blick auf die ältere Technik. Schade, wenn sie kaputt geht, dann irgendwer da draußen hat vielleicht noch irgendeinen Anwendungsfall, zum Beispiel für Retro Gaming. Ah, das sieht gar nicht gut aus. Ah, shit, ey. Shit, 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 shit. Moment, ich mache das mal kurz ab. Den Kühlkörper hier. Okay, kommt der ganze Header mit. Wunderbar. Und dann schauen wir uns mal das PCB an. Du siehst, da sind Verfärbungen hier im Bereich der Stromversorgung. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Wir haben jetzt zwei Wärmeleitpads und hier 
um drumherum ist das halt einfach so, als wären die ausgeblutet und dadurch wirkt halt eben hier das PCB, was komplett schwarz ist. Tiefschwarz im Vergleich zu dem, naja, ich sag mal, verunreinigten PCB. Hier haben wir dann die korrodierte Stelle über dem Asus-Logo. Der Punkt ist aber genau hier, dieser Bereich rund um die Wärmeleitpads, genau auf der Gegenseite, hier auf dieser Seite, ist eben auch diese Verfärbung hier zu sehen. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das einmal von den Wärmeleitpads kommt, dass die jetzt komplett durchgesuppt ist, die, die Suppe, die hier ausgetreten ist aus den Wärmeleitpads, zur anderen Seite rüber und gehe erstmal davon aus und nicht unbedingt von einem Defekt durch Wasser. Das ist auch meine Hoffnung. Unter dem ganzen Dreck auf der Backplate sind jetzt auch noch einige Wasserflecken hervorgekommen. Alles andere ergibt keinen Sinn. Und ich würde sagen, das Wasser ist hier irgendwie zentral mittig gekommen, ist dann gespritzt. Und das sieht man dann halt an den einzelnen kleineren Wasserflecken und ist dann hier in Richtung dieser Schraube, die korrodiert, also rostet, war runtergelaufen, runtergetropft in Richtung Netzteil. Hier ein kleiner Tipp mit Blick auf den beispielsweise Kauf von gebrauchten Grafikkarten. Schaut euch auf jeden Fall die originalen Aufkleber an. Hier in diesem Fall sind immer noch kleine braune Verfärbungen zu sehen. Die gehen jetzt auch nicht durch irgendwelche Reinigungsmittel weg, eher lösen sich diese Aufkleber auf. Und wenn ihr sowas seht, dann würde ich per se schon sehr vorsichtig sein, im Zweifel halt auch eher die Finger davon lassen, weil solche braunen Flecken kommen in der Regel durch Einwirkung einer Flüssigkeit und das ist natürlich im Blick auf Technik immer halt ein sehr heikles und schwieriges Thema. Mit Blick auf die ja, Verfärbung hier auf dem PCB, links von der GPU und in Richtung der Spannungsversorgung oder Spannungswandler. Ja, da wird das nicht besser durch Isopropanol, was anderes möchte ich jetzt auch nicht unbedingt ansetzen. Und äh, auch hier unten diese Stelle, wo eben der Rost war, du siehst, ich habe echt eine ganze Menge Kraft aufgebracht, um hier vorsichtig das Ganze zu reinigen, aber... Das geht so nicht mehr weg. Das sitzt halt einfach viel zu tief jetzt hier drin. Und deswegen muss ich es einfach so hinnehmen, wie es ist vom Zustand her. Ich werde das Ganze zusammenbauen und dann schauen wir weiter. So, ich habe jetzt die Plattform Mainboard CPU Arbeitsspeicher hier in einem temporären Gehäuse mal untergebracht in Verbindung mit einem ja, hochwertigen Be Quiet Netzteil. Das ist ein Straight Power 10. Ja, hat Ketchup Senfkabel, aber ist immer noch ein gutes Netzteil. Und damit werde ich jetzt testen. Wir werden das Ganze einzeln testen, also erst die Plattform mit der Intel HD, ob da ein Bild ausgegeben wird, bevor ich die Grafikkarte einbaue. Nicht, dass irgend irgendwas hier kaputt ist, also entweder Grafikkarte kaputt oder Mainboard kaputt oder whatever und irgendeine andere Komponente zwangsläufig mitreißt. So, jetzt heißt es Daumen drücken. Strom und ja, ich hoffe, es funktioniert. Es geht schon mal an. Leuchtet noch so ein bisschen aus einer frühen Kombination in lila. Und jetzt müssen wir zunächst einmal, ja, Daumen drücken weiterhin, dass hier irgendein Bild irgendwann angezeigt wird. Der verbaute i5-4460 ist eigentlich in der Lage, hier ein Bild auszugeben. So, ich habe ein Arbeitsspeichermodul rausgenommen, aber das sieht gerade echt komisch aus. Ähm, ich bin mir nicht sicher, dass der Monitor absolut in Ordnung ist, aber ich habe hier teilweise grüne Pixel um die weiße Schrift herum und solche grünen Streifen. Achte mal hier auf den Bereich Revision 2108 und du siehst erstmal die grünen Pixel um die weißen Pixel herum und immer mal wieder aufblitzen diese grünen Streifen. Hier oben haben wir dann in den eigentlichen weißen Text auch noch 
rote Elemente mit drin. Nachdem ich das Ding jetzt ausgemacht und gleichzeitig noch das zweite Modul wieder eingebaut habe, sind die Streifen weg. Das sieht erstmal soweit normal aus und ich würde sagen, wir versuchen mal hier ins Windows reinzukommen, was auf der SSD installiert ist, die hier gerade angeschlossen ist. Vier Kerne, vier Threads und 8 GB DDR3 sind am Start. Schön, rein mit der Grafikkarte. Grafikkarte ist drinne, nochmal Daumen drücken. Erstmal geht's an, das ist schön. Und jetzt bitte, bitte funktioniere, gib uns ein Bild aus. Man müsste auch so schlau sein und hier eben vom Mainboard zur Grafikkarte wechseln. Ach, Junge, was ist los mit dir? Vielleicht hättest du doch liegen bleiben sollen. Ja, 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 da kommt was. Geil, los. Wir starten direkt ins Windows. Geil. Oh, das freut mich. Ist nicht die High-End-Hardware vom Herrn. Das sieht komisch aus. Okay. Ist nicht die High-End-Hardware vom Herrn. Aber es funktioniert erstmal. Geil. Wo das findet so Treiber. Du siehst es. Es leuchtet grün. Der Grafiktreiber ist installiert. Ist nicht der neueste. Ist mir aber egal. Denn erstmal habe ich keinerlei Grafikbugs. Das kann bei älteren Grafikkarten gerne mal passieren, dass die ohne den Treiber völlig fein aussehen, aber sobald der Treiber drauf ist, es zu Artefakten kommt oder irgendwelchen komischen Darstellen oder, oder anderen Farben, wie wir eben gesehen haben im BIOS-Umfeld. Aber jetzt sieht das erstmal gut aus. Ich bin super happy, dass wir so weit überhaupt gekommen sind. Last but not least bleibt natürlich noch die Frage, habe ich für das System, was ich euch eingangs präsentiert habe, zu viel bezahlt oder habe ich ein Schnäppchen gemacht und was muss man gegebenenfalls jetzt noch dazu rechnen durch den Wasserschaden und was ausgetauscht wurde? Also, ich habe für das System, wie ich euch eingangs gezeigt habe, exakt 100 Euro bezahlt und habe dafür alles bekommen, um halt den PC zu nutzen unter Normalbedingungen. Es war alles dabei, es hat nichts gefehlt. So, das ist schön. Aber das Gehäuse war mechanischen Einflüssen ausgesetzt, natürlich auch über die Zeit sehr viel Staub und Schmutz. Das war für mich also im Grunde eigentlich ein Gehäuse, was schrottreif war, ist und dazu noch das Netzteil, was unter Wasser stand tendenziell, was man auch aufgrund der Verschmutzung gesehen hatte, teilweise, muss man auch da natürlich sagen, das war Schrott. So, jetzt rechnen wir einfach 30 Euro pro Komponente dazu, Netzteil und Case, macht 60 Euro zusätzlich, also 160 Euro hätte das System so am Ende des Tages gekostet und da sage ich dir, das war es nicht wert. Die gleichen Komponenten findest du auf Kleinanzeigen nur bei der Sucheingabe von der Prozessorbezeichnung i5-4460 doch relativ häufig mit gleich großen Arbeitsspeichern, der SSD, der GTX 960, einen funktional und immer noch gut aussehenden Gehäuse und einen soliden Netzteil dazu aus der Zeit für roundabout 100, 120 Euro, teilweise auch da drunter, aber das sind Einzelfälle, sodass man sagen kann, einen vollständig funktionalen PC, laute Beschreibung und auch optisch gut aussehenden PC, ohne dass jetzt hier irgendwie viel kaputt ist oder dreckig ist, hätte ich für 100 Euro bekommen. Jetzt habe ich aber hier tendenziell 160 gezahlt. Naja, nicht alles kann so funktionieren. Wäre jetzt hier ein i7 drin gewesen, wäre das Ganze was anderes gewesen, denn hätte, hätte, Fahrkette, egal. Es hat sich trotzdem gelohnt, diese Experience mitzunehmen. Mir hat es Spaß gemacht, das Ganze aufzuarbeiten, zu gucken, ob das Ganze funktioniert. Und natürlich dieser Effekt am Ende des Tages nach diversen Stunden und der Hoffnung natürlich, dass das funktioniert, ist cool. Mal schauen, was ich jetzt mit dem kleinen guten Stück mache. Vielleicht verschenke ich es irgendwie in der Familie weiter für irgendjemanden, der vielleicht ein bisschen Office machen möchte oder einfach nur so ein paar Retro-Spiele zocken möchte. Da reicht das aus. An der Stelle würde ich sagen, aber trotzdem, wenn es gefallen hat, dann mich nach oben. Wenn du weitere coole Experimente dieser Art und Weise feierst, lass es mich gerne in den Kommentaren wissen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Video-Episode wieder. Bis neulich, ganz genau und ciao.